നെക്സ്റ്റ് വി വിൽ ബി ഡിസ്കസിങ് അബൌട്ട് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കോഡ് ജനറേഷൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അനാലിസിസ് സ്റ്റെപ്പുകൾ മൂന്നെണ്ണം പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ഫേസുകളാണ് അനാലിസിസിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിരുന്നത് ഇൻഡെക്സിക്കൽ അനാലിസിസ് സിൻഡാക്സ് അനാലിസിസ് സെമാൻറ്റിക് അനാലിസിസ് ഇത് മൂന്നും കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ അനാലിസിസ് ഫേസുകൾ കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സിന്തസിസ് സ്റ്റെപ്സ് ആണ് സിന്തസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് മൂന്ന് ഫേസുകൾ വരുന്നുണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഫേസാണ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കോൾ ജനറേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു മെഷീൻ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ചെയ്യാത്ത ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഫോമാറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ലാംഗ്വേജസ് എന്തൊക്കെയുണ്ട് എന്തൊക്കെ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നമുക്ക് പോസിബിൾ ആണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ സോ നമ്മൾ കമ്പൈലറിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് തുടക്കം പറഞ്ഞപ്പോഴേ പറഞ്ഞാണ് അനാലിസിസ് സിന്തസിസ് മോഡൽ എന്താണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ത്രീ ഫേസ് അനാലിസിസും പിന്നെ നമ്മളെ സിന്തസിസ് ബാക്കിയുള്ള മൂന്നുള്ള സ്റ്റെപ്പുകളും പിന്നെ നമ്മളവിടെ ഫേസ് നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷൻ നമ്മളൊരു ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് പോർഷൻ ഒരു ബാക്ക് ആൻഡ് പോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൽ നമ്മൾ മെയിൻലി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരുന്നത് നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് ഫോർ ഫേസുകളായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ സോഴ്സ് പ്രോഗ്രാമിന് എടുക്കുക ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുക അതിൽ നിന്ന് ലെക്സിക്കൽ അനാലിസിസ് ചെയ്തു പാഴ്സിങ് ചെയ്തു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കോഡ് ജനറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് ആ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് നമ്മളുടെ ഫ്രണ്ട് എൻഡിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയാം ഇനി അവിടെ നിന്നായിരിക്കും നമ്മളുടെ ബാക്ക് എൻഡ് വർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ബാക്ക് എൻഡ് എന്താ ചെയ്യേണ്ട ഈ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കോഡ് റെപ്രസെൻറ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഏത് ടാർജറ്റ് മെഷീനിലാണോ നമ്മൾ റൺ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ല അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ടാർജറ്റ് കോഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ബാക്ക് എൻഡിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ടാർജറ്റ് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ബാക്ക് എൻഡുമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക ബിസ് ഈസ് ഒരു പൊസിഷൻ നമ്മുടെ റോള് പറയാൻ പറ്റുകയാണ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കോഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫിസിക്കൽ അനാലിസിസ് ചെയ്തു പാഴ്സ് ചെയ്തു ടൈപ്പ് ചെക്കിങ് നമ്മൾ സെമാറ്റിക് അനാലിസിസ് അല്ലെ സ്റ്റാറ്റിക് ചെക്കിങ് ടൈപ്പ് ചെക്കിങ് തന്നെയാണ് ഇൻക്ലൂഡ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ സെമാറ്റിക് അനാലിസിസിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആണ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കോഡ് ജനറേഷൻ അപ്പോൾ ഈ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കോഡിനെ ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ഫർദർ സ്റ്റെപ്സിൽ കോഡ് ഓപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഫർദർ കോഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് ദ റോൾ ഓഫ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കോഡ് ജനറേറ്റർ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ സെമാൻറ്റിക് അനാലിസിസ് കഴിഞ്ഞുള്ള സ്റ്റെപ്പ് ആണ് നമ്മൾ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കോഡ് ജനറേഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമലി കോഡ് ജനറേറ്റ് ഓപ്റ്റിമൈസേഷൻ ആയിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും കോഡ് ജനറേഷൻ വരിക അപ്പോൾ സിൻഡാക്സ് അനാലിസിസ് കഴിഞ്ഞു സെമാൻറ്റിക് അനാലിസിസ് കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ആൻഡ് എക്സ്പ്ലോസി ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ദ സോഴ്സ് പ്രോഗ്രാം മെഷീൻ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാത്ത ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഈ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷന് മെയിൻ ആയിട്ട് വേണ്ട രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഈസി ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ആൻഡ് ഈസി ടു ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ഇൻ ദ പ്രോജക്ട് പ്രോഗ്രാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഫോം ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ എളുപ്പമായിരുന്നു ഈ രണ്ടാമത് വേണ്ട പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ടാർജറ്റ് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനും എളുപ്പമായിരിക്കണം അപ്പോൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനും എളുപ്പമായിരിക്കണം അതിന് കൺവേർഷൻ ടു ടാർജറ്റ് പ്രോഗ്രാമും ഈസി ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ അത് രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ചൂസ് ചെയ്യാൻ ഇനി നമ്മൾ ഈ മെഷീൻ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഫോം ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് റീ ടാർജറ്റിംഗ് ഈ സ്പെസിലിറ്റേറ്റഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇത് ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് പോർഷൻ ബാക്ക് ആൻഡ് പോർഷൻ എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് എടുത്ത് ഫസ്റ്റ് ഫോർ ഫേസസ് ആയിരുന്നു ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ സോഴ്സ് പ്രോഗ്രാമിന് നമ്മൾ അവിടുന്ന് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നമുക്ക് ഏത് ബാക്ക് ആൻഡ് ഉപയോ ബാക്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നോ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക്
കോസ്മിക്സ് ആയിട്ട് ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഈക്വൽ എന്നാണ് നമ്മുടെ സിൻഡാക്സ്ട്രി കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സിൻഡാക്സ്ട്രി നമുക്ക് ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ വേണ്ടി ഫോം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം സബ് എക്സ്പ്രഷൻസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സബ് ട്രേസ് ഫോം ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അത് ഉപയോഗിച്ച് ബാക്കി എൻ്റെയർ എക്സ്പ്രഷൻ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സിൻഡാക്സ്ട്രി ഫോം ചെയ്യുക അപ്പോൾ സിൻഡാക്സ്ട്രിയിൽ നമ്മൾ ഓരോ ഓപ്പറേഷനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നോട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പറേഷനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നോട്ട്സ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യും ഇനി ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് എൻ ഓപ്പറേറ്റർ നോട്ട് ആർ ദ റൂട്ട്സ് ഓഫ് ദ നോട്ട്സ് റെപ്രസെൻറ്റിങ് ദ സബ് എക്സ്പ്രഷൻസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിംഗ് ദ ഓപ്പറേറ്റൻസ് ഓഫ് ദറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ നമ്മളൊരു ഓപ്പറേറ്റർ നോട് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ ആണെന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്പറേഷൻ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മളൊരു ഓപ്പറേറ്റർ നോട് ഫോം ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചിൽഡ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും ആയിരിക്കണം ഒന്ന് ത്രീയിലേക്ക് ആയിരിക്കണം ഒന്ന് ഫോറിലേക്ക് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ അതാണ് ഈ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സബ് എക്സ്പ്രഷൻസ് ഉപയോഗിച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് സോ ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് എൻ ഓപ്പറേറ്റർ നോട്ട് ആർ ദ റൂട്ട്സ് ഓഫ് ദ നോട്ട്സ് റെപ്രസെൻറ്റിങ് ദ സബ് എക്സ്പ്രഷൻസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിങ് ദ ഓപ്പറേറ്റൻസ് ഓഫ് ദറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ്റെ കേസിൽ ഇപ്പോൾ ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ ആണെങ്കിൽ പ്ലസിന് വേണ്ടി നമ്മളൊരു ഓപ്പറേറ്റർ നോട്ട് ഫോം ചെയ്തു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ആണ് സെക്കൻഡ് ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ സിംഗിൾ ഡിജിറ്റ്സ് ആയതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ഒന്നെങ്കിൽ ഈ ത്രീക്കും ഫോറിനും വേണമെങ്കിൽ വേറെ എക്സ്പ്രഷൻസ് ആവാം അപ്പോൾ അതാണ് ഈ സബ് എക്സ്പ്രഷൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വേറെ സബ് എക്സ്പ്രഷൻസിൻ്റെ റൂട്ട് ആയിരിക്കും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും ഈ പ്ലസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വായിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ ആയതുകൊണ്ട് ത്രീ നേരെ ഒരിനോട് ഫോർ ഒരിനോട് പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോളൊരു ഓപ്പറേറ്ററിനോട് ഇനി ഈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെയർലി വേറെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ആണെങ്കിൽ ആ എക്സ്പ്രഷൻ്റെ റൂട്ട് ആയിരിക്കണം ആ കറസ്പോണ്ടിങ് ലെഫ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സിൻഡാക്സ്ട്രി വരയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സിൻഡാക്സ്ട്രി റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സിൻഡാക്സ്ട്രി ഡെപ്പിക്സ് എ നാച്ചുറൽ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദി സോഴ്സ് പ്രോഗ്രാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബി സ്റ്റാർ മൈനസ് സി പ്ലസ് ബി സ്റ്റാർ മൈനസ് സി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് സിൻഡാക്സ്ട്രി റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് ഈ കാണുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സിൻഡാക്സ്ട്രി റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ്റെ കേസിൽ നമുക്കൊരു മെയിൻ ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റഡ് സബ് ട്രേസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവും പക്ഷേ കോമൺ സബ് എക്സ്പ്രഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെല്ലാം കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ സബ് ട്രേസ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻസ് സിൻഡാക്സ് റെപ്രസെൻറ്റേഷനിൽ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കണ്ടോ ബി സ്റ്റാർ യു മൈനസ് സി ഇവിടെയും ബി സ്റ്റാർ യു മൈനസ് സി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു കോ ഈ രണ്ട് സബ് ട്രേ നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരേ സബ്സ്ട്രാണ് ഒരേ സാധനമാണ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ നമ്മളതിന് സിൻഡാക്സ് റെപ്രസെൻറ്റേഷനിൽ രണ്ട് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് സി എ യു മൈനസ് ഓപ്പറേറ്റർ യൂണറി മൈനസ് ഓപ്പറേറ്റർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ മൈനസ് സി കിട്ടും ഇവിടെയും ചെയ്തേക്കുന്നത് അത് തന്നെ മൈനസ് സി കിട്ടും ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തു ബി സ്റ്റാർ മൈനസ് സി ചെയ്തു അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ബി സ്റ്റാർ മൈനസ് സി നമുക്ക് ഈ ഒരു പോർഷൻ ഉപയോഗിച്ച് കിട്ടും ഇനി ബി സ്റ്റാർ ഇവിടെയും അഗെയിൻ മൈനസ് സി അപ്പോൾ ബി സ്റ്റാർ ഈ ബി സ്റ്റാർ മൈനസ് സി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ സെക്കൻഡ് ബി സ്റ്റാർ മൈനസ് സി കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് അത് രണ്ടും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയാണ് നെക്സ്റ്റ് പ്ലസ് ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്ലസിൻ്റെ ലെഫ്റ്റും പ്ലസിൻ്റെ റൈറ്റും കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളുടെ സബ് എക്സ്പ്രഷനാണ് ഇത് വേറൊരു സബ് എക്സ്പ്രഷനാണ് ആ രണ്ട് സബ് എക്സ്പ്രഷൻ്റെയും റൂട്ടുകളായിരിക്കും നമ്മളുടെ ഈ പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്പറേറ്റർ നോഡിൻ്റെ ചൈൽഡായിട്ട് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഈ ഓപ്പറേറ്റർ നോഡിൻ്റെ ചൈൽഡ് നോട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഈ ഓപ്പറേറ്റൻസിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സബ് എക്സ്പ്രഷൻസിൻ്റെ സബ്ട്രേ നമ്മൾ ആദ്യം വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റൂട്ട് എന്താണോ അതായിരിക്കും അതിൻ്റെ
ആദ്യത്തെ ബി സ്റ്റാർ മൈനസ് ചെയ്യും ഇത് സെക്കൻഡ് ബി സ്റ്റാർ മൈനസിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു പോർഷൻ അപ്പൊ ഈ ഒരു പോർഷൻ നോക്കി ഇവിടെ നമുക്ക് ബി ഉണ്ട് സി ഉണ്ട് യു മൈനസ് ഉണ്ട് സ്റ്റാർ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എത്ര റെക്കോർഡ്സ് വേണം നാല് റെക്കോർഡ്സ് വേണം സോ ഫസ്റ്റ് ഏറ്റവും താഴെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സിക്ക് വേണ്ടി കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള അപ്പൊ സിയുടെ റെക്കോർഡാണ് ഈ കാണുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും ആ നോഡിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ഇത് ലീഫ് നോഡ് ആയിരിക്കും ഒന്നുകിൽ നമ്പറിന് ലീഫ് നോട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഐഡന്റിഫയറിന് ലീഫ് നോട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയുക ഒരു ഐഡന്റിഫയർ ആണ് അപ്പൊ ഒരു ഐഡന്റിഫയർ ലീഫ് നോഡ് ആണ് വരച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഈ ഐഡന്റിഫയർ ലീഫ് ഉപയോഗിക്കാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച പ്രൊസീജിയർ എം കെ ലീഫ് എന്ന പ്രൊസീജിയർ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ആ പ്രൊസീജിയർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ലീഫ് നോട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് ഫീൽസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക ഫസ്റ്റ് ആ ലേബലിന്റെ ഐഡന്റിഫയർ എന്ത് ടൈപ്പ് നോഡ് ആണെന്നുള്ളത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ ഐഡന്റിഫയർ ആണെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് ഐ ഡി ഉപയോഗിച്ചു ഇനി നമ്പർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് ലേബിൾ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഐഡന്റിഫയർ നോഡ് ആണെന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ഐ ഡി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി സെക്കൻഡ് കാണുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഈ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഏത് ഐഡന്റിഫയറിലേക്കുള്ള എന്നു വേണ്ടിയുള്ള നോഡ് ആണെന്നുള്ളതാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഈ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി നോർമലി ടു ബി എൻട്രി ടു അല്ലെ പോയിന്റ് ടു ദ സിമ്പിൾ ടേബിൾ എൻട്രി അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് സിക്ക് വേണ്ടി ഒരു നോട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഈ നെക്സ്റ്റ് ഈ ഈ നോട് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഈ നോടിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട എന്താണ് യു മൈനസ് ആണ് അടുത്ത നോട് കാണുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടൊരു റെക്കോർഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ആ കറസ്പോണ്ടിംഗ് റെക്കോർഡാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇപ്പൊ യു മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പറേറ്റർ അപ്പൊ ഈ യു മൈനസ് യൂണറി ഓപ്പറേറ്റർ ആവുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് ഓപ്പറാൻഡ് ഫീൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൽ രണ്ട് റെക്കോർഡ് ഫീൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഒരെണ്ണം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ രണ്ടാമത്തെ നമുക്ക് ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് വൺ എങ്ങോട്ടേക്ക് പോയിന്റ് ചെയ്യും ഈ സിയുടെ റെക്കോർഡിലേക്ക് പോയിന്റ് ചെയ്യും സെക്കൻഡ് എൻട്രി നമ്മൾ ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് യു മൈനസ് സി കിട്ടി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താ വേണ്ടത് ബിയും കൂടെ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റാർ ചെയ്യാം അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ബിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള റെക്കോർഡാണ് അടുത്ത റെപ്രസെന്റേഷൻ ഇതാണ് ഈ കാണുന്നത് ബിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള റെക്കോർഡ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ഫീൽസ് ആണുള്ളത് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് കാണുന്ന ഒരു ലേവലാണ് എന്ത് ടൈപ്പ് ആണെന്നുള്ള റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഐഡന്റിഫയർ ആയതുകൊണ്ട് ഐ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ലേബിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഈ സെക്കൻഡ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം ഐഡന്റിഫയർ കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സിമ്പിൾ ടേബിൾ എന്തെങ്കിലൊക്കെയുള്ള പോയിന്റ് ആയിരിക്കും ഇതിനുള്ളിൽ വരിക അപ്പൊ ബിയും കിട്ടി ഇവിടെ നമുക്ക് യു മൈനസ് സിയും കിട്ടി അപ്പൊ ഈ ഒരു റെക്കോർഡിൽ ബി ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു റെക്കോർഡിനുള്ളിൽ യു മൈനസ് സി ഉണ്ട് ഞാൻ അത് രണ്ടും കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ സ്റ്റാർ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാം അതാണ് നെക്സ്റ്റ് കാണുന്നത് സ്റ്റാറിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള റെക്കോർഡ് ഇപ്പൊ അതിന് രണ്ട് ഓപ്പറാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കണം ഒന്ന് ബിയും ഒന്ന് യു മൈനസ് സി ആയിരിക്കണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബിയുടെ നോട്ടിലേക്ക് ബിയുടെ റെക്കോർഡിലേക്ക് യു മൈനസ് സിയുടെ റെക്കോർഡിലേക്ക് നമ്മൾ പോയിന്റ് വേസ് കീപ്പ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്താ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ബിയിലേക്ക് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് യു മൈനസ് സിയിലേക്ക് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്തായിരിക്കും ബി സ്റ്റാർ മൈനസ് സി ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ ആൻസർ കിട്ടി അതിന്റെ തന്നെ ബി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നാല് റെക്കോർഡ്സിന്റെ അതേ കോപ്പിയാണ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ കാണുന്നത് നമ്മൾ ആ സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് വീണ്ടും ഇത് തന്നെ ഇതേ സബ് എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ബി സ്റ്റാർ യു മൈനസ് സിക്ക് വേണ്ടി കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള റെക്കോർഡ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇതും ഇതും സെയിം സംഭവങ്ങൾ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ട്രീയില് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന പോലെ തന്നെ റെക്കോർഡ് റെപ്രസെന്റേഷനിലും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് തന്നെ വരും നെക്സ്റ്റ് ഇത് രണ്ടും കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആഡ് ചെയ്യണം സോ പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഓപ്പറേറ്റർ കണ്ടു അപ്പൊ അതിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ നോട് ഫോം ചെയ്യണം അപ്പൊ അതാണ് ഈ കാണിച്ചത് പ്ലസ് എന്ന് വേണ്ടി ഓപ്പറേറ്റർ നോട് അപ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റർ റെക്കോർഡ് അപ്പൊ ഈ റെക്കോർഡ് നമ്മൾ പ
നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സിൻഡാക്സ് ഡിയുടെ സെക്കൻഡ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾ സിൻഡാക്സ് ഡിയിലെ ഓരോ നോഡിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഓരോ റെക്കോർഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിലെ ഫീൽസ് ആ കറസ്പോണ്ടിങ് അവിടെ നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിലെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഓപ്പറേറ്റ്സിലേക്കുള്ള പോയിന്റ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ സിൻഡാക്സ് ഡിയുടെ ഈ റെപ്രസെൻറ്റേഷനിൽ നമ്മൾ ഒരു അറേ ഓഫ് റെക്കോർഡ്സ് ആയിട്ടാണ് ഈ നോട്ട്സിനെ നമ്മൾ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു അറേ സീറോ മുതൽ ടെൻ വരെയുള്ള ഒരു അറേ ഇനി അതിൽ ഓരോന്ന് ഓരോ കറസ്പോണ്ടിങ്ങും റെക്കോർഡ് ആയിട്ടാണ് ഓരോ എൻട്രി നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു റെക്കോർഡ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു നോഡിന് വേണ്ടി അപ്പോൾ നോട്ട്സ് ആർ അലോക്കേറ്റ് ഫ്രം ആൻഡ് അറേ ഓഫ് റെക്കോർഡ്സ് ആൻഡ് ദ ഇൻഡെക്സ് ഓർ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ നോട്ട് സെർസ് ദ പോയിന്റ് ഓഫ് ഓഫ് ദ നോട്ട് അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന സീറോ വൺ ടു എക്സെട്രാ അപ് ടു ടെൻ വരെയുള്ള ഇൻഡെക്സ് കാണും എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ റെക്കോർഡ്സിൻ്റെ അറേയുടെ ഇൻഡെക്സ് ആ ഇൻഡെക്സ് നമ്മൾ ആ കറസ്പോണ്ടിങ് നോഡിലേക്കുള്ള പോയിന്റർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ കറസ്പോണ്ടിങ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ സിൻഡാക്സ് ഡി തന്നെയാണ് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഈ ഈ ഫോം ഓഫ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ടെൻ സീറോ മുതൽ ടെൻ വരെ ഇൻഡെക്സുകളുള്ള അറിയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വേണം നമുക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ പൊസിഷനിൽ എന്തായിരിക്കണം ഫസ്റ്റ് ബി ക്യു എൻ്റെ റെക്കോർഡാണ് ഈ കാണുന്നത് ഈ കറസ്പോണ്ടിങ് ഈ നോട് ബി ക്യു എൻ്റെ സോ ഫസ്റ്റ് ഐഡൻറ്റിഫയർ ആണെന്നുള്ള ലെവൽ യൂസ് ചെയ്തു സെക്കൻഡ് ബി എ അപ്പോൾ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ഐഡൻറ്റിഫയർ നോട് അതിന് ആ നോട്ടിന് വേണ്ടി കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള റെക്കോർഡാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി സെക്കൻഡ് കാണുന്നത് സി ക്യു റെസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള റെക്കോർഡ് അതാണ് ഐ ഡി ഐഡൻറ്റിഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ലേബല് ഇനി അങ്ങോട്ടേക്കുള്ള എന്തിൻ്റെ ലേ ഏത് കറസ്പോണ്ടിങ് ലീഫിനാണ് ആ ലീഫിനോടുള്ള വാല്യൂ എന്താണ് സി ആണ് അപ്പോൾ സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഐഡൻറ്റിഫയർ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള റെക്കോർഡാണ് ഈ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സീറോ ഇൻഡെക്സിൽ സെക്കൻഡ് വൺ ഓൺ ഇൻഡെക്സിൽ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് യു മൈനസ് സി ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ യു മൈനസ് സി ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ സീനെ നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ സീനെ റെഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സി അറേയിൽ എവിടെ കിടക്കുന്നു ആ റെക്കോർഡിലേക്കുള്ള പോയിന്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ അവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ യു മൈനസ് സിക്ക് പകരം നമ്മൾ എന്താ കൊടുത്തേക്ക് നോക്കി വൺ ആണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി കിടക്കുന്ന അറേയുടെ പൊസിഷൻ അപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കും അതിന് നമ്മൾ പോയിന്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കും ബാക്കിയുള്ള എലമെൻസ് നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്യാം സോ യു മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ പൊസിഷനിൽ കിടക്കുന്നത് ആരാണ് സി ആണ് അപ്പോൾ സിയുടെ മുകളിൽ യു മൈനസ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം so that will be stored in position 2 of array when next step la endai ipo b um node first record il undu ibada minus c nammude il undu next step ku endu cheyam star cheyam so next 3 in the position il kadakkunnathu multiplication corresponding aayulla record aanu ini a inde corresponding operand values edakkiyana onnu b um onnu u minus c aayikana b evadiyana kadakkunnathu zero il kadappunnu u minus c namukku avada kittum 2 nu parna position il kittum adondana zero um 2 ubhayogichu നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തു അപ്പോൾ ബി സ്റ്റാർ മൈനസ് ത്രീ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ കറസ്പോണ്ട് നോഡിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള റെക്കോർഡാണ് ഈ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ബി സ്റ്റാർ മൈനസ് സി കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് വീണ്ടും നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ബി സ്റ്റാർ മൈനസ് ഈ ഒരു പോർഷനിലുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയുള്ള റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് ഈ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഈ സീറോ വൺ ടു ത്രീയുടെ അതേ കോപ്പിയാണ് ഈ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവനിലും വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ നോട്ട് പൊസിഷൻസ് അല്ലെ പോയിന്റേഴ്സ് മാത്രം ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ബി ക്യു കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐഡൻറ്റിഫയർ ആണ് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയുള്ള റെക്കോർഡാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ ഐ ഡി നല്ല ലേബൽ കൊടുത്തു ഏതാണ് ഏത് ഐഡൻറ്റിഫയർ ആണെന്നുള്ളത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ബി എന്ന് ഇവിടെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അത് നമ്മളെ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറേ ഇൻഡെക്സിലാണ് കിടക്കുന്നത് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ സി ക്യു കറസ്പോണ്ടിങ് ആയുള്ള റെക്കോർഡാണ് ഈ ഫിഫ്ത് ഇൻഡെക്സിൽ കാണുന്നത് ഇനി സി അവിടെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം യു മൈനസ് സി ചെയ്യണം അപ്പോൾ സെവൻ ഇൻഡെക്സിൽ കാണുന്നത് സിക്സ്ത് ഇൻഡെക്സിൽ കാണുന്നത് യു മൈനസ് ഫൈവ് ഫൈവിൽ സി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഫൈവ് 
So assign 9 to 8. That is corresponding index position 10 and 8. That is the syntax of the second representation. Now, we have to visit the method of representation. We have to visit the syntax of the syntax. We have to start with root node in the position. Now, we have to start with 9 and 8. Now, we have to start with 8 and 8. Now, we have to start with 9 and 8. Now, we have to start with 8 and 8. Now, we have to start with 3 and 7. Now, we have to start with 7 and 8. Now, we have to start with 4 and 6. Now, we have to start with 4 and 8. Now, we have to start with 6 and 8. Now, we have to start with 5 and 8. 3 and 8 are already reference. अपन त्रिक टिक गए ना अपने नमक सीरो लेके टू लेके कलर रेफरेंस आए अपन सीरो आई टू आई टू टिक गए ना अपने वन लेके कलर रेफरेंस आए अपन हमारे वन लेके होती अपन हमारे सिंडेक्स के लिए लाइन नोट्स ना हमको विजिट किया मेट्रो बाय फॉलोइंग द पॉइंटर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द रूट एट पोजीशन हम कह रहे हैं इस डायरेक्ट स्टेट का नेटिव एरिया इंडियन पर डायरेक्टेड साइकिल ग्राफ लोअर एंड एक्सप्रेशन आईडेंटिफाइज़ डी कॉमन्स ऑफ़ एक्सप्रेशंस इन डी एक्सप्रेशन वो ऑलरेडी हमले पर पारणा सिंड डायरेक्टेड एग्जाम में तो ने हम कह रहे हैं अल कॉमन्स ऑफ़ एक्सप्रेशन इन डायरेक्टनो बीस चार म so DAG has a node for every sub-expression of the expression. Now, if you have a sub-expression, you can use a node and you can use an interior node and you can use an operator node and you can use a child node and you can use an operator node. In a node in a DAG representing a common sub-expression has more than one pair. Now, if you have a common sub-expression in the nodes in the case, DAG is one of the parent and DAG. Now, we can use the identity of the family method. So, in a syntax tree, the common sub-expressions would be represented as a Duplicated subtree. Anu mende ada baru no. Syntax ni ada kes ni ane gile common sub expression sana ane gile. Ane duplicated subtree ada. Ane 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 dah ane gile kipi. Apa dah gue biaya kipi mana? Anu mula. Ha representation ni kurang cuma di combat tak. Anu common sub expression ane gile ane ane under wise representation ni apa? Ane duplication ni juga kipi. Pointer sub biaya kipi mula free structure anu rey rey ane gile. So a dah gue subtend if the function constructing a node first checks to see whether an identical node already exists. But the DAG form is the same as the procedure, basically the same as that of syntax construction. But the difference is that if you create a new node, you can 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 create a new node. Now we have a DAG form. If you have a DAG form, you can create a graph, you can create a common sub-expression, you can create a new node, you can create a new node. So the DAG gives the same information as in the syntax tree, but in a more compact way because common sub-expressions are identified. If you want to use this example, it will be b star minus c plus b star minus c. It will be the corresponding direct cycle graph. Now, this portion is the same. A is assigned to, this is the same. It will be the plus c value. It will be b star minus c plus b star minus c. That is the plus c value. This is the value of plus c. It is the value of the first value. It is the value of the second value. If you want to use this point, हमारे लिए बीस चार माइनस सी के अंडे क्रिएट किया था सब्ट्री लाइक आना पॉइंट ही है ना अभी तो एक कॉमन सब एक्सप्रेशन है ना उनका हमारे लिए वो एक सब्ट्री मात्रा देने वाले हमारे क्रिएट हैं सो बी स्टार माइनस सी पर तो हमारे बीस चार माइनस सी कंप्यूटे हैं ना ये वाले पॉइंट रो ये वाले पॉइंट रो ना � if we have a value, we can add the integration. So, if we have b star minus c, we have b star minus c, we have b star minus c. So, if we have b star minus c, we have b star minus c, we have b star minus c. So, we have b star minus c, we have b star minus c. So, we have b star minus c. So, common sub-expressions are used in the identity of the family. Now, we have two graphical representations. One is syntax tree representation, and one is direct cycle graph. The third one is post-fix notation. We have a syntax tree in the hierarchical representation of tree form. If we have a tree representation, we have a linear representation. That is corresponding to post-fix notation. So, this is a linearized representation of the syntax tree. Now, we have a list of nodes in the list. We have a linear list. So, it is a list of nodes of the tree in which a node appears immediately after its children. अब और एक नोड नम्बर ले प्रोसेस ये नंबर लाइक ये लाइन उम्बंदी ये नाम इन्हें लेफ्ट टू राइट नम्बर प्रोसेस ये दिखाइए टाइगर नाम एक रेस्पॉन्डिंग 
റൂട്ട് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് പേൻ ഉണ്ട് നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ തന്നെയാണ് എടുത്ത് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് എ ഈക്വൾ ടു ബി സ്റ്റാർ മൈനസ് സി പ്ലസ് ബി സ്റ്റാർ മൈനസ് ഇതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് പോസ്റ്റിക്സ് നോട്ടേഷൻ ആണ് ഈ താഴെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഈ തന്നിട്ടുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ എ ഈക്വൽ ടു ബി സ്റ്റാർ മൈനസ് സി പ്ലസ് ബി സ്റ്റാർ മൈനസ് സി കറസ്പോണ്ടിങ് ആയുള്ള സിൻഡാക്സിയൽ റിപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് ഈ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പോസ്റ്റിക്സ് നോട്ടേഷൻ എഴുതാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ ഫസ്റ്റ് അസൈൻ നമുക്ക് നോട് നമുക്ക് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പ് അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റും കഴിയണം അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റും കഴിയണം അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു ദാറ്റ് ഈസ് എ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് വേ നമ്മൾ റിപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തു ഇനി ഈ റൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ എൻ്റെ ട്രീ സബ് ട്രീ കഴിഞ്ഞാലുള്ളൂ നമുക്ക് റൈറ്റ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നെക്സ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഈ പേര് എൻ്റെ നമുക്ക് വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഈ ഈ ബി മുതൽ ഈ പ്ലസ് വരെയുള്ള പോർഷനാണ് ഈ എൻ്റെ റൈറ്റ് സബ് ട്രീ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് കഴിയുമ്പോൾ മാത്രം നമ്മൾ അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് പേരനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ലാസ്റ്റ് അസൈൻ വന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് ഇത്രയും ബി മുതൽ ഇത്രയും കംപ്ലീറ്റ്ലി എൻ്റെ റൈറ്റ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ റൂട്ട് ഇനി ഈ പ്ലസ് നമുക്ക് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് എൻ്റെയർലി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും അഴുതർ സബ്ട്രിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഈ ലെഫ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് കഴിയണം ഈ റൈറ്റ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് കഴിയണം അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്ലസ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ലെഫ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന കേസ് തന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് വേറൊരു സബ്ട്രി ആയിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പേരൻ്റ് സ്റ്റാർ ആണ് ഇത് ലെഫ്റ്റ് ചൈൽഡ് ഇസ് ബി റൈറ്റ് ചൈൽഡ് ഇസ് യു മൈനസ് സി അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റാർ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം ബ്രീ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യണം അതായത് ലെഫ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു അതാണ് നെക്സ്റ്റ് ബി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ബി കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് റൈറ്റ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ റൈറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു മൈനസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരെണ്ണം ഉള്ളു സി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ബി കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് സി പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാം സി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആ പേരൻ്റിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാം സോ ആദ്യം എ വന്നു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആദ്യം നമ്മൾ ബിയിലെത്തി അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ എത്തി സി ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് സി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് യു മൈനസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ബി ഇത് ബിയും കഴിഞ്ഞു യു മൈനസും കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സ്റ്റാർ ചെയ്യാം സോ എ ബി സി യു മൈനസ് അത് കഴിഞ്ഞ സ്റ്റാർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ വരെ എത്തി നെക്സ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം ഇതേപോലെ നമ്മൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഈ റൈറ്റ് പോർഷനോട് കഴിഞ്ഞാലേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് പ്ലസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഈ ലെഫ്റ്റ് ചെയ്യാം ബി കറസ്പോണ്ടിങ് റൈറ്റ് ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ സ്റ്റാർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ അഗെയിൻ ബിയിലേക്ക് പോകും അതാണ് സ്റ്റാർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ബി നെക്സ്റ്റ് എന്തായിരിക്കണം ഈ റൈറ്റിലേക്ക് വന്നു യു മൈനസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പ് സി ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് ബി കഴിഞ്ഞിട്ട് സി ഇനി സി പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം വീണ്ടും നമ്മൾ മോളിലെ ഇത് ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റും കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഈ യു മൈനസ് നമുക്ക് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ബി സി കഴിഞ്ഞ് യു മൈനസ് അപ്പോൾ ഈ ബി കഴിഞ്ഞു സി കഴിഞ്ഞു യു മൈനസും കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് പേരൻ്റിന് വിസിറ്റ് ചെയ്യാം സോ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാർ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സബ്ട്രി പോർഷനും കഴിഞ്ഞു ഈ ഒരു സബ്ട്രി പോർഷനും കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് പേരൻ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് പ്ലസ് അതാണ് ഈ പ്ലസ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി ഈ എ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ലെഫ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് ഈ എൻ്റെ റൈറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് എത്തി അത് കഴിഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് എന്തോ ഉള്ളൂ അതിനെ തന്നെ അസൈൻ ചെയ്യാം സോ അതിൻ്റെ ഈ ലെഫ്റ്റും കഴിഞ്ഞു റൈറ്റും കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് പേരൻ്റിനെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാം സോ ലാസ്റ്റ് ഈസ് അസൈൻ അപ്പോൾ ഈ സിൻഡാക്സ് ട്രീ റെപ്രസെൻറ്റേഷനിൽ നിന്ന് നമു